அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுதான் உங்களுடைய தினசரி சமையல் நிகழ்ச்சி இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் காலிஃப்ளவர் இந்த சைஸில் எடுத்துக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் பொறிப்பதற்கு எண்ணெய் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் துண்டு துண்டாக வெட்டியிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் பூண்டு பொல் இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி துண்டு ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த முட்டை ஒரு முட்டை நமக்கு தேவைப்படாது பாதி முட்டை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் சோளமாவு ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இப்போ வந்து நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர்லேருந்து பூவை மட்டும் இது மாதிரி பிச்சுருக்கோம் அது எப்படி வெட்டினா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லாயிருக்குங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த இது மாதிரி நிறையா காம்பு இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய பீஸாக போட்டால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதை சின்ன சின்ன சின்னதாக இப்படி வெட்டிங்க நீட்டை நீட்டமாக இப்போ பாருங்கள் இப்போ வெட்டி வச்சுருக்கேன் எப்படி வெட்டி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் இதை வெட்டி வச்சுருக்க நேரத்தில் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை இதில் போட்டு பத்து நிமிஷம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் காலிஃப்ளவரை போடுறோம் போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே விடு விட்டு வச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த காலிஃப்ளவரில் சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சாகணுங்கிறதுக்காக தான் பத்து நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலாவுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பூண்டு பல் சொன்னேன்னே பூண்டு பல்லையும் இஞ்சி பூ இஞ்சியையும் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம் ஆனால் சில மிக்சியில் சரி போட்டால் அரைக்க வராது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் இது பன்னீர் துருவுறது இது பன்னீர் துருவுறது மூலம் இப்படியே பண்ணோம்னா பாருங்க எவ்வளோ மெலிசாக வந்துருச்சுன்னு நைஸாக வரும் அது மாதிரி எல்லா பூண்டு பல்லையும் இது மாதிரி துருவி எடுத்துக்கலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பேஸ்ட்டு போடுறதோட நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இஞ்ச துருவுற இப்போ வந்து இஞ்சியில் உள்ள சக்கை மட்டும் வந்துட்டு இது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம துருவியாச்சு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாத்தூள் சோளமாவு மிளகுத்தூள் நான் சொன்னால முட்டையில் பாதின்னு இந்த பாதி முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு உப்பு பட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் மசாலாவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்படி கிளறிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா திக்காகவே கிளறிடுங்க ஏன்னா காலிஃப்ளவரில் நம்ம தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த பத்து நிமிஷம் போட்ட காலிஃப்ளவரை எடுத்துட்டு திரும்ப நல்ல தண்ணி விட்டு நல்லா அந்த சூடு போகிற வரைக்கும் நல்ல தண்ணி விட்டு அலசி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ திக்காக இருக்குது இதில் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி விட்டுறாதீங்க அந்த காலிஃப்ளவர்லேயும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் 
காலிஃப்ளவர் போட்டுட்டு நம்மளுக்கு தண்ணி பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவரையும் நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவரையும் நம்ம எவ்வளோ பத்தலை அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம் உப்பையும் டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் காலிஃப்ளவரை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் வடி கட்டிட்டு நல்ல தண்ணி விட்டு அலசி வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா பரட்டி விட்டுருலாம் பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ திக்காக வச்சுருந்தோம் அந்த காலிஃப்ளவரில் தண்ணி இருக்கனால எவ்வளோ மெல்ட் ஆகி தண்ணி சேர்ந்து எப்படி வருது நீங்கள் ரொம்ப ஏற்கனவே தண்ணியாக வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் அப்புறம் சிக்ஸ் டிவே போடும்போது அந்த மாவு தனியாக காலிஃப்ளவர் தனியாக நிற்கும் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இதை நல்லா பெசரிட்டு நம்ம பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடணும் இந்த காலிஃப்ளவருக்குள்ளே அந்த உரப்பு எல்லாம் டேஸ்ட் உள்ளார் போகணும்ல அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடணும் இப்போ நம்ம கரெக்டாக இருக்குது நமக்கு சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இதில் வந்து சோளமாக ஒன்று கொஞ்சம் சேர்க்கலாமான்னு தோணும் அப்போ சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அவங்கவுங்க வீட்டு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம என்ன வேணுமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கிளறிட்டேன் இப்போ அப்படியே நான் பத்து நிமிஷம் வச்சு அப்படியே வைக்க போகிறேன் அப்புறம் எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கிறது எப்படின்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ நம்ம வானொலியில் எண்ணெய் விட்டுட்டோம் இந்த எண்ணெய் சூடாகிடுச்சி சூடானோடனே இந்த இப்போ நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர் பரட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதை நம்ம போட போகிறோம் நம்ம அடுப்பு சிம்பில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் மொறு மொறுன்னு இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் நம்ம முன்னாடி சொன்னேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெட்டின பச்சை மிளகாய் இது ரெண்டையும் இது நல்லா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பொறிஞ்ச பிறகு இது ரெண்டும் போட்டோம்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் எண்ணெய் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த எண்ணெய் பொறிச்ச எண்ணெயை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சமாக வச்சு போட்டு எடுக்கிறேன் அதனால தான் நான் சிம்மில் வச்சு செய்கிறேன் நீங்கள் நிறையா பேர் இருக்காங்க அதனால் நிறையா செஞ்சுருக்கேன்னா நீங்கள் நிறையா இது நிறையா எண்ணெய் விட்டுட்டா நம்ம அதோட தீயோட அளவை அதிகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம பச்சை மிளகாய் போடலாம் பச்சை மிளகாய் போட்டால் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் நல்லா காரம் சாப்பிடுவாங்க அதனால் இதை போட்டோம்னா இந்த பச்சை மிளகாவை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கே நல்லாயிருக்கும் நாங்களாம் அந்த பச்சை மிளகாவையே எடுத்து சாப்பிடுவோம் இப்போ கருவேப்பில் போடுறேன் இதோடு சேர்த்து இதை பொறிக்கும் போது வாசனை டேஸ்ட்டு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட நீங்கள் இது மாதிரி செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல பொன்னிறமாக நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு